。各位好，我是静香。近期电视剧《三十而已》热播，生活在上海的顾佳有一个三岁出头的儿子。为了给儿子徐子言最好的教育与成长圈层，不惜背负巨额贷款搬入高级公寓。在儿子面试顶级幼儿园被拒后，他通过这套房子给他带来的优势，联系到了住在顶层富士豪宅的王太太，为他儿子做入学推荐。他可以亲自下厨给王太太做蛋糕，把鞋让给王太太自己赤脚下楼梯，费尽心思联系可以提供小行星命名证书的外国专家讨好王太太。这一切无非是让孩子有一个更好的起点。在加拿大 BC 省，能够称得上拥有一流教育资源的地方，便是温哥华西区和西温哥华。温哥华西区拥有众多知名公立私立学校，众所周知的明星如谢霆锋、彭于晏、吴亦凡都是毕业于这个区域的学校。这期的视频，我带大家温哥华西区名校半日游。先说下圣乔治学校，作为加拿大最好的男校之一，这所学校也是居住在温哥华地区高收入家庭的首选学府。诸多社会名流毕业于该校，华人首富李嘉诚的儿子李泽楷、香港明星谢霆锋都是出自这个学校。该校小学在飞沙机构学校排行榜中排名第一，中学排第九。该校建于1930年，接收国际学生，分为 Day Program 和 Boarding Program。Day Program 就是非寄宿制项目。开设了一到十二年级课程，学生需要住在校外。如果是国际学生，那么就要找一个寄宿家庭入住了，或者父母过来陪读。Boarding program 就是寄宿制项目，收费当然也更高，仅开设八到十二年级课程。如果你考不上 day program， 那就考 boarding program， 相对容易点主要原因是收费更贵。目前，寄宿制项目有来自二十多个国家的一千一百六十名学生。下课后住在这样一个多元文化的宿舍区里，孩子们从小也可以汲取各个国家的文化精髓，结识到各国未来的精英阶层。二零二零到二零二一年学费，非寄宿制本地学生两万四千九百八十二加币起，国际学生三万七千六百八十三加币起。寄宿制本地学生五万五千三百二十九加币起，国际学生六万三千三百九十九加币起。学校提供一到十二年级之间的五十多种学术课程、五十多种体育运动和多种俱乐部及选修课。这所学校的主要目标是发掘孩子的兴趣，培养他们的领导力。例如，广泛的互动课程包括学术、艺术、游戏、俱乐部和户外教育。选修课包括表演。动画、艺术史、乐队、生物学、商科教育、微积分、陶瓷、化学等。申请人需要面试并提供 SSAT 成绩。学校周围的大片草坪给了孩子们足够的体育活动空间。有家长会问，到底是男女混校好，还是单一性别的学校好？男女混校的排名大多不及单一性别的学校，这个争论由来已久，每个家长的意见都不一样。有的说，现代社会怎么还能恪守教会一脉相承的学校体系呢？该是改革的时候了，所以男女混校出现了。但学校的质量离不开悠久的历史，花再多的钱财，请最好的老师，硬件投资再一流，都无法和一间历史悠久的学校相比。所以，当你看着圣乔治学校墙壁上的历任校长画像，你就会对学校肃然起敬。其实，读混校还是单一性别学校，就根据你的孩子喜好来吧。让他们在 open house 的时候去各间学校看一看，小家伙的喜好可是直接关系到他们的学习动力哦。这是加拿大小花学院 （Little Flower Academy）， 是温哥华首屈一指的天主教女子私立学校，由圣安妮修女在1927年创办。学校位于温西高尚社区 s h a n n e s y 与约克学校比邻。入学需要通过 LFA 入学考试，主要评估学生在识字和计算能力方面的基本表现。二零一九至二零二零年学费为七千五百二十五加币。小花学院只设有中学部，招收八至十二年级学生。学校多年的教学经验显示，在中学阶段进行男女区别教育，对于女性一生的发展具有众多帮助，可帮助提高其自身领导力，建立自信心。为他们今后的成功奠定基础。在多年的加拿大中学排名调查中，小花学院一直都位列 BC 省前茅。小花学院常年位于飞沙机构学校榜的前三位。
。学校拥有五十余个学生组织及社团。小花学院专注于学生的精神成长和学习。学校以培养自尊自信的女性为目标，学术水平顶尖，每门课程都提供 AP 高级课程。此外，学校也设有丰富多彩的体育、艺术等课程供学生们选择。校内拥有五十余个学生组织及社团，包括读书俱乐部、学生委员会、合唱音乐会、多元文化俱乐部、法国俱乐部、模拟联合国、演讲、辩论、慈善俱乐部、环境俱乐部、年鉴工作人员、社会正义、对生命的尊重、礼拜祷告小组委员会、礼拜仪式的乐队。数学竞赛挑战者、戏剧生产、摄影俱乐部和爱丁堡公爵计划等。此外，由于该校是一所天主教背景的教会学校，因此开设有宗教课程，帮助学生在这些课程中增加信仰，充实自己的精神世界。小花学院将专注于学生的精神成长、学习、了解和侍奉罗马天主教精神的信仰传统和实践。因为受宗教信仰影响，所以华人很少有入读这所学校的。这是加拿大约克豪斯女子私立学校，成立于1932年，是 B.C. 省温哥华地区顶尖的私立女子学校，招收从幼儿园到十二年级的学生。该校位于温西高长社区 s h a n n e s s y 就在小花学院对面，历史悠久，学术课程严格创新，要求学生对知识的真实应用。即对二十一世纪技能，如创造力、写作、沟通、性格和批判性思维的掌握，提供综合性学术课程。学生成绩优异，在该省排名中多年稳居第一。该校并不接收国际学生。在每年的十二月至次年的二月，学校将邀请申请人到学校进行面试，确定申请人对学校计划的准备程度，以及申请人的学习能力和兴趣。二零一九到二零二零学年，学龄前到七年级的学费为两万三千四百加币；八至十二年级的学费为两万四千三百加币。加拿大 Grafton House School 是一所私立女子非教会学校，招收从幼儿园到十二年级的学生，成立于一八九八年，至今已有一百余年历史。是 B.C. 省数一数二的名校，秉持着鼓励女孩发现并追求个人卓越的教学理念。标志性课程 L.V. Compass 通过在教室内外的现实生活经验，促进个人成长、领导才能和敬业的公民意识。学校占地十英亩，有专业教室、体育馆、科学和设计实验室、音乐和艺术工作室。学生们有无数的机会发现自己，并培养终身的学习兴趣。学校会跟申请人及其父母进行面试。八至十二年级的申请人需要参加 SSAT 考试。加拿大西点格雷学校毗邻北岸山脉，俯瞰英格兰海湾，环境优美如画。学校创办于1996年，是一所从幼儿园到高中的私立学校，是加拿大认证的独立学校和 B.C. 省私立学校协会的成员。创办时间虽短，却已经跻身于温哥华一流学校当中。西点格雷学校是 B.C. 省第一家将第三种语言作为必修课的学校。除了英语和法语，幼儿园至七年级的学生学习西班牙语、普通话或者是日语，一直学习到十二年级。从三年级开始，学生开始进行乐器音乐课程，并与音乐专家一起对学生感兴趣的乐器进行选择，以发展乐器演奏技巧。特色课程包括机器人技术、图形设计、工程学、音乐剧院、数学探究、高级音乐课程、高级戏剧艺术课程。视觉艺术课程让学生得到全方位发展。2 0 2 0到二零二一学年学费，学前班到七年级是两万两千九百一十加币，八年级到十二年级的学费是两万四千五百九十加币。学校会对申请人进行初步评估之后，再参与学校的家庭面试。私校到底好在哪里呢？第一，保证生源的品质。私校入学要考试。有的是要考 SSAT， 有的是自己的试题。考试难度比平时公校的考试难不少，其中英文和数学是重点。私校没有语言班 ESL， 刚来的新移民很难通过英文考试。私校入学还要面试，家长和学生都要参加，时间从40分钟到90分钟不等，问的也很详细。部分问题会测试学生的适应能力、团队精神。另外，家长的背景也是考量的因素。以上两条保证了生源的品质，也保证了学生的社交圈的质量，这是公校无法做到的。
。第二，师生互动。由于班级人数较公校少很多，因此老师学生配比更合理。私校老师比公校老师有更多的时间与学生和家长交流，甚至私校老师批复作业的时间都比公校多很多。第三，私校的业余活动非常丰富，几乎每个同学都有机会参加早上或者放学后的课外活动，包括体育类、电脑类、文艺类，只要你愿意，几乎天天都可以参加。第四，重视教育的家庭支持。私校的学生不顶来自大富大贵的家庭，其中也有工薪阶层，但所有的家庭都有一个共同的特点，就是对孩子的教育的重视。来自家庭的支持和督促是维持私校成绩的重要因素。第五，良好的学习环境，除了学费外，私校还要接受来自几乎所有学生家长的捐款，每年几千到几万。甚至少数家长一次性捐款几百万，这些钱很大一部分都被用来学校的软硬件建设，如约克新盖的教学楼，如 Crofton 正在盖的多功能厅和室内体育馆，都为学生提供了良好的学习环境。第六，严格的学术体系，北美的中小学教学体系灵活，培养孩子的创造性方面是毋庸置疑的。但随着附带的效果，便是宽松的自由松散型，尤其是那些读书不自觉的孩子，入了加拿大的公立小学、中学，真是像到了自由的天堂。很多华人家长认为，加拿大的基础教学薄弱，无论是数学还是第二语言法语，在小学阶段都学得很浅。但私校的教学体系就大为不同，会更抓基础教学，所以所有的科目设计全部超出省教学的要求大纲。单就反观来说，私校的同等年级要比公校高出三个学年。公校考入私校的孩子最头痛的项目就是法语专门科目，部分私校从幼儿园开始就教法语，几乎天天有。对绝大多数家长而言，孩子进入私校学习似乎只是长春藤名校万里长征第一步，其后家长又要为孩子进入顶尖大学而战。很多移民的家长为了孩子的教育，放弃了国内的事业，全心全意为孩子教育而奋斗。在感慨可怜天下父母心的同时，也提醒各位家长，选择私校时一定要考虑适合孩子的学校以及教育规划，这远比进入一个有名的学校重要。我认为私校和公校的区别，其实就是孩子的区别。一个求知欲旺盛、好学好胜的孩子，根本无需在乎同等级别的学校是公校还是私校。孩子是天才，到哪都不会被埋没。他可能就读的是最普通的小学和中学，却一样能考入哈佛和剑桥。而也不是每个私校的学生都能进入世界名校，想想也挺无奈的。转了一圈，原本是为了孩子脱离中国教育压力的苦海，结果还得认可中国的基础教学体系，打发回炉北美的思想。今天的视频总是有干货啊！喜欢我的视频就请点个赞，订阅我并开启通知小铃铛吧。下周六见啦！